கிடைக்கும் <laughs> 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 இல்ல ஆக்சுவலா அந்த ஃபீல்ட்ல ஈஸியா கிடைக்கும் बिकॉज இது வந்து ப்ரொடக்ஷன் அந்த மாதிரி வர்க் தான் சோ உங்களுக்கு டைரக்டர் ஆகணும் இல்ல அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுனா இந்த திஸ் ஃபீல்ட் யூ கேன் டு மோர் அப்ப நானும் படிக்கலாம்னு இருக்கேன் கண்டிப்பா ஓகே இப்போ நம்ம என்ன நாம டிராவல் அப்படியே வந்து நம்ம சின்ன வயசு கொண்டு போறோம் மேம் இப்ப ஸ்ரீஷாக்கு வந்து வயசு ஒரு 3 சோ இப்போ உங்களோட கனவு என்னவா இருந்துச்சு சோ சிங்கரா இருந்த ஆசையா இருந்தீங்களா சோ என்னவா இருந்துச்சு சோ 3 வயசு பத்தி எனக்கு தெரியல பட் 6 இயர்ஸ் இருக்கும்போது டிவில பாட்டு வரும் இல்லையா ஸோ அந்த பாட்டு வரும்போது அப்படியே அதை பார்த்து திருப்பி பாடுவேன் அது என்ன பாடினா அந்த நெக்ஸ்ட் லைன் வரதுக்குள்ளே அந்த லைன் பாடிடுவேன் அந்த மாதிரி ஸோ அப்போ தான் வந்து அம்மா அப்பா இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சாங்க ஓகே உங்களுக்குள்ள ஏதோ டேலண்ட் இருக்குது கொஞ்சம் அந்த மாதிரி ஸோ அப்போ தான் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் என்ன கிளாஸ் கூட்டிகிட்டு போனாங்க ஸோ அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கிட்டு அப்படி தான் போனது எத்தனை வயசு வந்து ஆரம்பிச்சிங்க அந்த அந்த பாடல் கற்றுக்கிற விஷயத்தை பாய வந்து 6 வயசுல தான் 6 வயசு அது லைக் ப்ராப்பரா கத்துக்கல லைக் கத்திட்டு இருக்கும்போது நடுல இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கச்சேரி எல்லாம் வரல அந்த மாதிரி போயிட்டு அங்கே ஒரு லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சோ அந்த மாதிரி இன்னும் கத்துக்கிட்டு கத்துக்கிட்டு அப்புறம் ஒழுங்கா கொஞ்சம் கிளாஸ் போய் அப்புறம் தான் சூப்பர் சிங்கர்ல வந்தேன் ஓகே சோ அந்த மாதிரி இப்போ அந்த ஆப்போசிட்ல இருக்க பசங்களுக்கு எல்லாம் இப்போ என்னடா சின்ன வயசுல ஒரு விஜய் பத விஜய் மாதிரி வரணும் ஆசை போடுவாங்க சோ அஜித் பாட அஜித் மாதிரி வரணும் ஆசை போடுவாங்க சோ அந்த இம்ப்ரஷன் உங்களுக்கு எப்படி வந்தது இப்போ ஏதாவது ஒரு பாடலா இருக்கலாம் இல்ல ஏதாவது ஒரு இம்ப்ரஷன் இருக்கும்ல சோ சிங்கரா வரைக்கும் இதுதான் காரணம் ஸ்டார்டிங் அந்த ஆசை இருந்தது அப்படினா என்னவா இருக்கும் அது தெரியல மேபி என்ன உள்ளுக்குள்ளே அந்த இது இருந்துருச்சு போல அது பாட்டு கேட்கும் போதே ஒரு அப்படி அந்த எக்ஸைட்மென்ட் ஆயிடும் சோ உடனே என்ன பாட்டு அந்த மோஸ்டா பாட்டு தான் டிவில போயிட்டு இருக்கும் சன் மியூசிக் அந்த மாதிரி ஸோ அது கேட்கும் போதே வந்து பாடிட்டே இருப்பேன் எனக்கு இன்னும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆயிடுச்சு இதுவும் பாடணும் இதுவும் பாடணும் அப்படின்னு ஸோ அப்படி தான் தவிர அண்ட் மற்றபடி ஜானக்கியம்மா இவங்க பாட்டெல்லாம் கேட்கும் போது எனக்கு இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷமாயிடும் அப்போ நீங்கள் நைன்டி சிக்ஸா ஸோ அப்படி தான் ஜானக்கியம்மா தான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு இதுன்னு சொல்லுவேன் லைக் ஒரு ரோல் மாடல் ஸோ அவங்க பாட்டு தான் வந்து நான் எடுத்து கற்றுக்க ஆரம்பித்தேன் ஓகே அப்படி தான் போச்சு அப்போ வீட்டில் இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் தான் வந்து ஒரு சிங்கர் ஆகிடுவீங்க இல்லை வேறு யாரும் அப்படி இருந்திருக்காங்களா என்னோட தாத்தா வந்து பாடுவாங்க தட்டசாலை ஊர் இருக்கு அப்போ அவங்க வந்து கண்டசாலா மாதிரி பாடுவாங்க ஸோ மேபி அந்த ஒரு இது தான் இருக்கும் வந்து ஒரு பாடல் வந்து ப்ராப்பராக கற்றுக்கிட்ட போது தான் ஸ்ரீஜா ஓகே நீங்கள் பாட ஃபஸ்ட்டு பாட்டு என்னவா இருக்கும் அதை ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுவாங்கல்ல ஸ்டேஜ் அப்படின்றது ஸோ எப்போ உங்கள் கையில் ஒரு மைக்காக இருக்கலாம் ஃபீல் எப்போ இருந்தது ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு அதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த சின்ன சின்ன கச்சேரிஸ்லாம் வரும் ஸோ அப்படி வந்தப்போ மொத முதல்ல வந்து எனக்கு என்ன பாட்டு கொடுத்தாங்கன்னா முன்பேவா அப்போது அதுதான் பயங்கர ஃபேமஸ் இல்லையா ஸோ அந்த பாட்டு தான் கொடுத்தாங்க ஸோ அதுவும் நம்ம நல்லா கற்றுக்கணும் கோரஸ் அது இது எல்லாமே கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டேஜ் மேலே போய் நின்று மைக் கொடுத்தாங்க அண்டு எனக்கு அவ்வளோ பயம் இல்லை ஆக்சுவலாக போய் பாடிட்டு டி வீட்டில் பாடுற மாதிரி அப்படியே பாடிட்டு எல்லோரும் நல்லா அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க ஸோ அதை எனக்கு இன்னும் நல்ல எனர்ஜியாக இருந்துச்சு ஒரு நல்ல பூஸ்டாக இருந்துச்சு ஸோ அப்பத்துலேருந்து இன்னும் கற்றுக்கணும் கற்றுக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு மைண்ட் 
ஸோ அந்த முன்பை வா சாங் இருக்குல்ல எனக்கு அந்த சாங் வேணாம் ஸோ அந்த சாங் இல்லாமல் ஸோ வேற எந்த சாங் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ணிச்சு பாடும்போது ஸோ பாடும்போதே சார் இந்த ஸ்டேஜில் நமக்கு அந்த சாங் பாடி சொல்லுவாங்களா நம்ம பாடலாமான்னு ஆசைப்பட்டுருப்பீங்கல்ல ஸோ எந்த சாங்காக இருக்கும் அது ஸோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிறைய இருக்கு ஆனால் எனக்கு ரொம்ப எப்பவுமே ஆல் டைம் ஃபேவரட்னா சுவர்ணலதாமா பாடின பாட்டு ஒன்று இருக்கு என்னுள்ள என்னுள்ள ஸோ அதுதான் வந்து எனக்கு ஆக்சுவலா எனக்கு முன்னாடிலேருந்து கேட்டதில்ல பட் கேட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த பாட்டு எப்போ கேட்டாலும் எனக்கு அந்த ஒரு அது கனெக்ட் ஆயிடும் அப்படியே இன்ஸ்டன்டா ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பல மின்னல் ஏழும் நேரம் எங்கெங்கோ எங்கெங்கோ என் எண்ணம் போகும் தூரம் நான் மே மறந்து மாற ஓர் வார்த்தை இல்லை கூற எதுவோ மோகம் என்னுள்ளே என்னுள்ளே பல மின்னல் ஏழும் நேரம் எங்கெங்கோ எங்கெங்கோ என் எண்ணம் போகும் தூரம் அது இப்போ வந்து இப்போ நீங்க பாடும்போது எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ இப்போ இன்னொரு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா வந்து அந்த ஜென்ரேஷன் உள்ள சிங்கர்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஜானகி அம்மா இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருப்பாங்கல்ல அவங்க கிட்ட இருந்து இந்த ஜென்ரேஷன் உள்ள நீங்க என்ன விஷயம் கத்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க என்ன விஷயம் கத்திருக்கீங்க ஸோ ஜானகி அம்மா கிட்ட இருந்து நிறைய கத்துக்கலாம் லைக் அவங்க வந்து ஒரு எப்பிடோம் ஆஃப் எப்படி சொல்கிறது அவங்க அவங்களோட பர்சனாலிட்டியே வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் அண்ட் அவங்க அவங்க பாடுற அந்த விதம் எப்படி சொல்கிறதுனா ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக இருப்பாங்க ஜானகி அம்மா அண்ட் பாடுங்கன்னு சொன்னால் உடனே எதுவும் ஐயோ அப்படிலாம் சொல்லாமல் டக்குன்னு பாடிடுவாங்க லைக் எந்த ஃபேனாக நானே ஒரு பெரிய ஃபேன் தான் எல்லாருமே தானே ஸோ போனாலுமே வந்து யாரோ ரொம்ப தெரிஞ்ச மாதிரி நல்லா பேசுவாங்க அண்ட் வந்து அவங்க பாடுறப்போ ஒரு ஒரு அப்படியே எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக பாடுவாங்க லைக் ஹை பிச்சாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்கட்டும் ஸோ அதுதான் எனக்கு வந்து எப்போவுமே எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து பாடும்போது நம்ம அப்படியே ஈஸியாக பாடணும் சோல்ஃபுல்லாக பாடணும் அந்த அந்த ஃபீல் நம்ம புரிஞ்சிட்டு பாடணும் அப்படின்ற ஒரு பிகாஸ் இந்த இந்த ஜென்ரேஷனில் ஒரு ஒரு சிங்கர் ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க இல்லையா பட் அந்த காலத்தில் ஜானக்கியமாக மட்டும்தான் அவங்கக்கிட்ட வந்து அதுதான் இந்த டெடிக்கேஷன் சின்சியாரிட்டி ஹம்பில்னஸ் இதெல்லாம் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் அவ்வளோ பெரிய ஒரு லெஜண்ட் கிட்ட பேசிருக்கீங்களே நிறைய கண்டிப்பா சூப்பர் சிங்கர் வந்தப்போ அவங்க கூட பாடணும் அப்படின்னு நான் கேட்டேன் ஸோ அந்த அவங்க வந்து இல்லை இல்லை நீ பாடு அப்படின்னா சரி நான் சும்மா அவங்க முன்னாடி பாடினேன் என்ன விட நீயே நல்லா பாடுறியே நீயே பாடிக்கலாம் அது சொன்னப்போ எனக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு அவங்க கிட்ட இருந்து அந்த வார்த்தை வருதுன்னு ஸோ எனக்கு அப்போ தான் நான் அவங்கள ஒரு ஹக் பண்ணிக்கலாமா ஓடி 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 அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு எல்லாம் மறக்கவே முடியாது கண்டு முடியாது பேசுவாங்க <laughs> 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 ஆமா அது மாதிரி நடந்திருக்கு இந்த கொஞ்சம் நிலவா அந்த மாதிரி பாட்டுலாம் பாடும் போது அது ரொம்ப ஹையா போகும் ஆடியன்ஸ் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க நமக்கு ஒரு மாதிரி பயமாயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க உங்க பெரிய ஃபேனு ரொம்ப நல்லா பாடிக்கிங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆமா உங்க பேர் என்ன அப்படின்லாம் கேட்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய நடக்கும் ஸோ அதெல்லாம் ஃபன்னா இருக்கும் மத்தபடி பாட்டுன்னு வரும்போது எல்லாரும் நல்லா அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஓ இப்போ எனக்கு இன்னொரு விஷயம் நான் வந்து போன இன்டர்வியூ ஆச்சு தெரியும் இப்போ என்னடா இப்போ ஜானகி அம்மா பாட்டு நிறைய பாடியிருக்காங்க ஸோ ஒரு லெஜண்ட் ஸோ அவங்களோட பாட்டில் ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு என்னவா இருக்கும் அந்த பாட்டை ரீமேக் பண்ணி இந்த ட்ரெண்டில் நான் பாடினா எனக்கு ரொம்ப ஆசை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பாடலாம் இருக்கும் அப்படிங்களா ஜானகி அம்மா பாட்டு எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆ ஓகே ஸோ கண்ணன் வந்து பாடுகின்றான் அந்த பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பிகாஸ் அந்த அந்த பாட்டு வந்து அந்த கச்சேரிலாம் போகும்போது அம்மா வீடியோ போட்டு காட்டுவாங்க அவங்க பாரு எவ்வளோ ராதிகா மேம் வந்து எப்படி நல்லா கிரேஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி சும்மா லைட்டாக இப்படி இப்படி பண்ண அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ எனக்கு அந்த பாட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த அப்போலேருந்தே ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதே மாரி இந்த இதில் பண்ணால் எனக்கு பாடணும் ரொம்ப ஆசை ஓகே கண்ணன் வந்து பாடுகின்றான் காலமெல்லாம் கண்ணில் என்ன கோபம் என்றான் காதல் சொன்னான் 
என்ன <laughs> 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 இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பாட்டு நல்லா பாடிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் கிட்ட பாருங்க எப்பவும் பாடிருக்காங்க அப்படின்னு அவங்களே வந்து நல்ல ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜியா இருப்பாங்க நல்ல நல்லா மோட்டிவேட்டும் பண்ணுவாங்க உன்னால முடியும் அந்த மாதிரி ஸோ அதான் ஹேண்ட்ஸ் டோன் எங்க போனாலும் அவங்க தான் இந்த விஷயமா இருந்தாலும் அவங்க தான் முதல்ல ஸோ அவங்க சப்போர்ட் இல்லைனா கண்டிப்பா நான் இந்த ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இப்போ இருக்கேன்னா அதுல ஒன் பர்சன்ட் கூட இருந்துருக்க முடியாது இல்ல பட் ஜஸ்ட் சொல்றேன் அந்த ஒரு பர்சன்ட் வரணும்னா கூட அதுக்கு அவங்க ஹெல்ப் இருக்கணும் இல்லையா அவங்க சப்போர்ட் ஸோ பயங்கர சப்போர்ட் அவங்க இப்போ எனக்கு ராஜ சார் பாட்டு ஒன்று பிடிக்கும் அது வந்து பாடியிருக்கேன் பட் இருந்தாலும் அது எப்போ பாடணும்னு சொன்னாலும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரீசெண்ட் இல்லை பட் எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் அது ரொம்ப ஃபேவரட் உன்ன விட அந்த பாட்டு அந்த பாட்டு வந்து யூஸ்வலாக ஷோஸில் அவ்வளோ பாட மாட்டோம் பிகாஸ் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் அந்த மாதிரி பட் நிறைய வாட்டி நானும் கேட்டிருப்பேன் பாடலாமா பாடலாமான்னு பட் மோஸ்ட்லி ராஜ சார் ஷோவில் பாடும்போது அது இருக்கும் ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பாட்டு ஓகே ஸோ யா ஸோ அண்டு இன்னொரு விஷயம் அந்த மா இளையராஜா சாரோட விஷயத்தில் ஒர்க் பண்ணிங்களா நீங்கள் ஸோ அதை பற்றி ஒரு சொல்லுங்கள் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லா கிரெடிட்ஸுமே சூப்பர் சிங்கருக்கு தான் சூப்பர் சிங்கர் ஆஃபா மேம்க்கு தான் பிகாஸ் சூப்பர் சிங்கரில் சீசன் ஃபோர் ஜூனியரில் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ அப்போது அது முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் ராஜா சார் கிட்ட ஆடிஷன் போகணும் லைக் சிங்கர்ஸ்க்காக அப்படி சொன்னப்போ என் என்ன அனுப்பிச்சிருந்தாங்க லைக் நிறைய பேர் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க ஐ வாஸ் ஒன் அமங் தெம் ஸோ போய் பாடினேன் அண்ட் சார் அதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் சார் பார்க்க போகிறேன் எனக்கு ரொம்ப ஆல்ரெடி பேஸ்மெண்ட்லாம் வீக் ஆகிடுச்சு என்ன எப்படி பாட போகிறோம் அப்படின்னு ஸோ கதை தந்தோடனே சார் இருந்தார் ஐயோ சார் அப்படின்னு ஆகிடுச்சு ஸோ அப்புறம் சார் பாட சொன்னாங்க பாடினேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஓகே வெயிட் பண்ணுங்க சொல்வோம் அப்படி சொன்னாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் லைக் டூ டேஸ் அப்புறம் தே ரிவர்ட் பேக் இந்த மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் ஆகிட்டீங்க சாரோட கான்செர்ட்டில் யூ ஆர் பார்ட் ஆஃப் ஹிஸ் பேண்ட் அப்படி சொன்னப்போ எனக்கு குதி குதிச்சுட்டு இருந்தேன் நான் எஸ் ரொம்ப பெரிய எல்லா சிங்கர்ஸ்க்கும் வந்து ஒரு இது இருக்கும் இல்லையா கண்டிப்பாக ராஜா சார் ரமான் சார் கிட்ட பாடணும்னு ஸோ அது வந்து ஒரு டீ ட்ரீம் கம் ட்ரூ தான் அது ஸோ அப்போலேருந்து அங்கே நடக்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் எனக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாதிரி லைக் ரிஹர்சல் ஆகட்டும் லைக் ஒரு ஒரு மியூசிஷியன்ஸ் ஆகட்டும் சிங்கர்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாருக்கிட்டையும் நீங்கள் ஏதாவது கற்றுக்கிட்டே இருக்கலாம் பிகாஸ் எல்லோரும் ஒரு லெஜண்ட்ரியான பர்சன் அங்கே அண்ட் சார் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக பயம் இருக்கும் பட் சார் வந்து நல்லா இருந்துச்சுன்னா நல்லா இது பண்ணுவாங்க தப்பு இருந்ததுன்னா நமக்கு சொல்லுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு பயங்கரமாக ஒரு மொமெண்ட் தான் எனக்கு அண்ட் ஆன் ஸ்டேஜ் அந்த ஷோ அப்போது பார்க்கும்போது எனக்கு அப்படியே ரொம்ப ஒரு மாதிரி ப்ரௌடாக ஹாப்பி டேஸ்லாம் இருந்துச்சு பிகாஸ் ஆன் ஸ்டேஜ் நம்ம சார் கூட ஸ்டேஜ் ஷேர் பண்ணுறோம் நீ இவ்வளோ பேர் முன்னாடி நம்ம பாடுறோம் அப்படின்னு இருக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு மேபி நம்ம நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுல ஒரு ஸ்டேஜ் நமக்கு கிடைக்குது நம்ம இன்னும் போகணும் அப்படின்ட்டு ஒரு இது இருந்துச்சு ஸோ சார் வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு லெஜண்டு அண்ட் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் நான் சாரோட பேண்டில் இருக்கேன்னு சொல்கிறேன் அப்படி இப்போது கரண்டாக என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் போயிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போது வந்து கார்த்திக் ராஜா சாருக்கு பாடியிருக்கேன் அது இன்னும் ரிலீஸ் ஆகலை வனிதா பிக் பாஸ் வனிதா அவங்க தான் டேரக்டர் ஸோ இன்னும் ரிலீஸ் ஆகலை அண்ட் பவதாரணி இளராஜா பாடியிருக்கேன் அது இப்போ தான் மாயாநதி படம் ரிலீஸ் ஆச்சு ஆமாம் ஆ வேம்பு அவங்க வெண்பா அவங்க ம் ஸோ அதில் ஒரு பாட்டு பாடியிருந்தேன் அது ரிலீஸ் ஆச்சு அண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் பாடியிருக்கேன் லைக் எட்டு ரிலீஸ் அந்த மாதிரி சிக்ஸ் டூ இப்போ இப்போ ஆறு வயசுல ஆரம்பிச்சது இன்னும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு ஸோ இவ்வளவு தூரம் நீங்க கத்துக்கிட்ட விஷயம் என்னவா இருக்கும் ஸ்ரீஷா இதுல இப்போ இது வரைக்கும் நீ கொஞ்சம் மைனஸ் ஆதான் இருக்கேன் அதை நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா என்ன விஷயம் இது வரைக்கும் கத்துக்கிட்டு இருக
கற்றுக்கிட்ட விஷயம் நிறைய இருக்கு ஆமா ரைட் ஃப்ரம் இப்படி பாடணும் அப்படி பாடணும் நம்ம த்ரோட் இது செட் ஆகும் அது செட் ஆகாது இந்த பாட்டு அந்த பாட்டு அது அதுவும் மெயினு பட் அது தவிர லைக் இப்போ நம்ம இங்கே சர்வைவ் பண்ணோன்னா நம்ம கேரக்டர் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா ஸோ கேரக்டர் வந்து நம்ம எவ்வளோ எவ்வளோ நம்ம ஹம்பிளாக இருக்கும் நம்ம எவ்வளோ தான் நம்ம உயரம் போனாலும் ஹம்பிளாக இருக்கணும் அது எனக்கு ரொம்ப ஒரு எப்பவுமே மனசில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம எவ்வளோ கற்றுக்குறோன்றதை விட நம்ம அதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் லைக் ஹவு வெல் நம்ம எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து பிஹேவ் பண்ணுறோம் அப்ரோச் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி ஸோ நிறைய கற்றுக்கிட்ட மியூசிக்கில் இன்னும் நிறைய கற்றுக்கணும் இருக்கு So I hope everything turns out well. Okay. All of you are coming to this stage. I'm going to tell you this stage. So, if you come to this stage, I'm going to tell you this stage. I'm going to tell you this stage. Who is this stage? Who is this stage? I'm going to tell you this stage. 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 ராஜ சார் இதெல்லாம் பாடியிருக்கேன் இன்னும் ரிலீஸ் ஆகல பட் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரின்னு பார்க்கும்போது எனக்கு ஹிமான் சார் அவங்கக்கிட்ட பிகாஸ் அவங்க தே ஆல்மோஸ்ட் ஒர்க் வித் ஆல் ஆஃப் த பிக் ஹீரோயின் இல்லையா ஸோ எனக்கு நயன்தாரா நயன்தாரா அண்ட் த்ரிஷாவுக்கு பண்ணும் ஏன்னா த்ரிஷாவுக்கும் எனக்கும் கொஞ்சம் பேர் சிமிலாரிட்டி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா <laughs> 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 தெரியும் <laughs> 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 ஸோ நீங்கள் அதை மட்டுமே நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள் அண்ட் எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்தாலும் கூட லைக் உங்களோட டிட்டர்மினேஷன் விட்டுறாமல் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நல்லா பண்ணுங்கள் எனக்கு அப்போலேருந்து ஒரே ஒரு ஆசை மேம் என்னென்னா இப்போ ஸ்வீட் சஜஷன் வச்சா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சாங் பாடணும் தோணுச்சுன்னா என்ன சாங் பாடுங்க என்ன நினச்சி ஒரு சாங் பாடணும் அப்படின்னா உங்களே நினச்சா எனக்கு என்ன ஒரு சாங் நீங்கள் பாடுறோம் சரி பக்கத்தில் என்ன சாங் நீங்கள் மூணாவது <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 கண்ணே மணியே கலங்கிடுதே நான் இன்னமும் எங்கனம் வாழ்ந்திடுவேன் காலம் 
தந்த கொடையாக என் கேள்விக்கெல்லாம் விடையாக சேர்ந்த தெய்வம் நீ என்றோ நீ என்றோ யாவும் இங்க நீதானே அப்பா அப்பா நீ இல்லாம நானே அப்பா அப்பா யாவும் இங்க நீதானே அப்பா அப்பா நீ இல்லாம நானே அப்பா அப்பா சூப்பர் இந்த மாதிரி நீங்க நிறைய பாடல்கள் பாடணும் ஸோ அடுத்த வட்டம் உங்களுக்கு நான் உங்களை மீட் பண்ணும்போது நிறைய அவார்ட்ஸ் நான் வாங்கியிருக்கேன் சத்தீஷ் அப்படின்னு சொல்லி சார்பாக உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கிறேன் நாங்கள் இப்போ ரொம்ப ஜாலியாக இன்டர்வியூ கொடுத்ததுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் ஸோ ஸ்ரீஷா அழகாக பேசினாங்க ஸோ இதே மாதிரி வேற ஒரு இன்டர்வியூவில் வேற ஒரு ஸ்ரீஷா மாதிரி பல ஆக்டர்ஸை மீட் பண்ணுவார் உங்களோட விடைபெறுவாங்க ஸ்வீட் சதீஷ் மற்றும் ஸ்ரீஷா பாய் சொல்லிடுங்க